ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இணைப்பு பாட பயிற்சி கட்டகத்தில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் எட்டாம் வகுப்பு தொகுதி ஒன்று ஆங்கிலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் டென் டேஸ்க்குள்ள ஆக்டிவிட்டி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா டே ஒன்றுக்குள்ள ஆக்டிவிட்டி என்ன அதுக்கான டாபிக் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பேஜ் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உள்ளதை வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் வந்து மொத்தம் எயிட் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவுன் ப்ரொனவுன் அப்ஜெக்டிவ் வெர்பு அட்வெர்பு ப்ரிப்போசன் கன்ஜங்ஷன் அண்டு இன்டர்ஜெக்ஷன் டே ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ரெண்டு பண்ண போகிறோம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி ஒன்றில் வந்து நவுனு ப்ரொனவுனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மற்ற ஆறையும் ஆக்டிவிட்டி டூவில் தான் பார்ப்போம் ஆக்டிவிட்டி ஒன்று ஆக்டிவிட்டி ஒன்றில் வந்து நவுன் நவுனை பற்றி பார்த்தோம்னா நவுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பெயர் சொல் தமிழில் வந்து பெயர் சொல்னு சொல்லுவோம் நவுனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் டினோட்ஸ் எ பர்சன் அண்ட் அனிமல் அ பிளேஸ் எ பேட் ஆர் எ திங்க் அதாவது ஒரு பொருளின் பெயரையோ அல்லது ஒரு இடத்தின் பெயரையோ ஒரு நபரின் பெயரையோ குறித்தது அப்படின்னா அதுதான் நவுன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்டர் இஸ் ஏ டீச்சர் சென்னை இஸ் ஏ பிக் சிட்டி த மூன் சயின்ஸ் அட் நைட் த எலிஃபெண்ட் இஸ் ஏ பிக் அனிமல் த பிகாக் இஸ் ஏ பியூட்டிஃபுல் பேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் எல்லாத்துலேயும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீட்டர் இஸ் ஏ டீச்சர் அப்படின்னா பீட்டருங்கிறது வந்து என்னது அந்த டீச்சரோட பேரை சொல்லுது பீட்டருங்கிறது நேம் அந்த நேம்ங்கிறது வந்து என்ன ஒரு பேர் சொல்லுனால அது வந்து நவுன் நம்ம சொல்கிறோம் சென்னை இஸ் ஏ பிக் சிட்டி அப்போ சென்னைங்கிறது வந்து ஒரு இடத்தின் பெயர் அதனால் வந்து அது ஒரு பெயர் சொல்லணும் சொல்லுவோம் அது வந்து நவுன் அடுத்தது மூன் மூணுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா திங்ஸில் வந்துடும் த மூன் சயின்ஸ் அட் நைட் த எலிஃபெண்ட் இஸ் ஏ பிக் அனிமல் த பிகாக் இஸ் ஏ பியூட்டிஃபுல் பேட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நவுன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறாங்க அதாவது நவுன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நபரின் பெயரையோ அல்லது ஒரு இடத்தின் பெயரையோ ஒரு பொருளின் பெயரையோ குறித்தது அப்படின்னா அதுதான் நவுன் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொனவுன் எ ப்ரொனவுன் இஸ் எ வேர்ட் யூஸ்டு இன்ஸ்டட் ஆஃப் நவுன் ஆர் எ ப்ரொனவுன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எ நவுன் அதாவது நவுன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நவுனுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னா அந்த இடத்துல வந்து ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுறோம் தெர் ஆர் செவன் ப்ரொனவுன்ஸ் அந்த செவன் ப்ரொனவுன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ வி யூ ஹி சி இட் டே எக்ஸாம்பிள் ஹரி இஸ் ஆன் இன்ஜினியர் ஹி ஒர்க்ஸ் இன் டெல்லி ஹரி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அடுத்ததாக வந்து சொல்கிறப்ப நம்ம ஹி ஒர்க்ஸ் இன் டெல்லி அவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாரு டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்போ அந்த ஹரிங்கிற நேமை வந்து நம்ம திருப்பி சொல்லாமல் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ரொனவுனை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹம்சி இஸ் அன் அக்கௌண்டன்ட்டு சி ஒர்க்ஸ் சீனிய பேங்க்கு இப்போ இது வந்து ஃபிமினன் ஜென்ரலில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல சிஏ யூஸ் பண்ணுறோம் ஹம்சி இஸ் அன் அக்கௌண்டன்ட் சி ஒர்க்ஸ் சீனிய பேங்க்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி டூ ஆக்டிவிட்டி டூவில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்ன இட் குவாலிஃபைஸ் என் நவுன் ஆர் இட் டெஸ்கிரிப்ஸ் என் நவுன் அதாவது நவுனுக்கு வந்து ஒரு சம்திங் மீனிங் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது குவாலிஃபை பண்ணுற மாதிரியோ அல்லது டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரியோ இருந்தால் அதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமன் இஸ் ஏ கிளவர் பாய் வாட் கைண்ட் த வேட் கிளவர்ஸ் குவாலிஃபைஸ் த நா ராமன் அது ராமன் வந்து எப்படி இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணும் அது வந்து ஒரு கிளவர் பாயாக இருக்கிறான் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ ஹாவ் டூ கார்ஸ் ஹவு மெனி கார்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவனோட குவா குவாலிட்டியை சொல்லுது மொத்தம் அப்ஜெக்டிவ் எத்தனை டைப் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் அப்ஜெக்டிவ் டெஸ்கிரிப்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நியூமரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்னு இருக்குது அந்த எயிட் டைப்பில் வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதான் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஐ ஹாவ் டூ கார்ஸ் ஹவு மெனி க
அப்போ இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஹி ஆட் சம் ரைஸ் அதோட குவான்டிட்டியை சொல்கிறது ஸோ சம் ரைஸ் ஹவு மச் சம் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈச் அண்ட் எவ்வரி மினிட் ஈஸ் ப்ரீசியஸ் ஈச் அண்ட் எவ்வரி மினிட் ஈச் அண்ட் எவ்வரி ஈச் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் திஸ் ஃப்ரூட் இஸ் வெரி டேஸ்டி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெரி டேஸ்டி இந்த வெரிங்கிறது வந்து அப்ஜெக்டிவாக யூஸ் ஆகுது இது டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஃப்ரூட் இஸ் வெரி டேஸ்டி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ அப்ஜெக்டிவ்ங்கிறது வந்து என்ன நவுனுக்கு ஒரு குவாலிஃபை பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது சம்திங் மீனிங் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நவுனை சிறப்பித்து சொல்லலாம் இதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் அடுத்தது வெர்பு இட் டினோட்ஸ் த ஆக்ஷன் வெர்புனா வினைச்சொல் இதை வந்து எதை குறிக்கிது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷனை வந்து டினோட் பண்ணுது வெர்பில் வந்து எத்தனை பிரிவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிலரி வெர்பு மெயின் வெர்புன்னு இருக்குது இப்போ ஆக்சிலரி வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பிஃபார்ம் வெர்பு மாடல்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இந்த பிஃபார்ம் வெர்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம் ஈஸ் ஆர் வாஸ் வேர் இதில் ஆம் ஈஸ் ஆருங்கிறது வந்து ப்ரெசன்ட் ஃபார்மு வாஸ் வேருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப பன்னெண்டு இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மே கேன் சல் வில் மைட் குட் ஷுட் வுட் நீட் டேர் மஸ்ட் ஹாவ் டு இந்த ஷல் வில்லெல்லாம் ஃப்யூச்சர் ஃபார்மில் வந்து வரும் அடுத்தது பார்க்க போகிறப்ப மெய் மெயின் வெர்பில் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் வெர்பு இரெகுலர் வெர்பு ரெகுலர் வெர்பு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம ஸ்ட்ராங் வெர்பும் வீக் வெர்புன்னும் பிரிக்கலாம் ரெகுலராக வந்து நம்ம என்னென்னா உங்களுக்கு ஈடி சேர்ந்துடும் இரெகுலர் அப்படிங்கிறப்ப ரைட்டு ரோட்டாக மாறும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் வெர்புக்கு அதாவது லுக் லுக்குடு டாக் டாக்கு ஓப்பன் ஓப்பன்டு இரெகுலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈட் ஏட் சீசா ரைட் ரோட் இதுதான் இரெகுலர் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ வெர்பு டூ வெர்பு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டூ டஸ் டிட் ஹாவ் வெர்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹாவ் ஹேஸ் ஹேடு ஓகே டிட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறது அதே போல் ஹேடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபார்மில் தான் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ரெகுலருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் வெர்பு வந்து வீக் வெர்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா அது ஈடி சேர்ந்து வரதுனால அதே போல் ரைட்டு ரோட்டாக மாறதுனால இர்ரெகுலர் வெர்பு அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராங் வெர்புன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வெர்பு அட்வெர்போட மீனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா It adds something to the meaning of a verb on adjective or another adverb. அதாவது வெர்புக்கு வந்து something meaning கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் அட்வெர்பு வெர்பை வந்து சிறப்பிச்சு சொல்லும் Pravin runs quickly. He often makes mistakes. He sings pretty well. இப்போ அட்வெர்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் போல் மொத்தம் ஒரு எயிட் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் சில டைப்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரவீன் ரன்ஸ் குவீக்லி அப்படின்னா அவங்களோட மேனலிசத்தை பற்றி சொல்லுது அதாவது மொத்தம் எயிட் அட்வெர்பு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைம் மேனர் பிளேஸ் அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சி டிகிரி இவால்வேஷன் இது போல் வந்து மொத்தம் எயிட் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் குயிக் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட மேனலிசத்தை பற்றி சொல்லும் ஹி ஆஃபன் மேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த ஆஃபனுங்கிறது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி பற்றி சொல்லும் அதில் ஆஃபனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வெர்பாக பயன்படுது அடுத்த சிங்ஸ் ப்ரட்டி வெல் இது ப்ரட்டி அப்படிங்கிறப்ப அவங்களோட இவால்வேஷனை பற்றி சொல்லுது இல்லைங்களா அது தான் வந்து அட்வெர்ப் ஆஃப் இவால்வேஷன் அட்வெர்ப் ஆஃப் இவால்வேஷன் சிசிங்ஸ் ப்ரட்டி வெல் ப்ரட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வெர்பு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா ப்ரிப்போசிஷன் 
ப்ரிப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னிடை சொல் ய ப்ரிப்போசிஷன் ஈஸ் எ வேர்ட் விச் பிளேஸ் பிஃபோர் எ நவுன் ஆர் எ ப்ரொனவுன் டு ஷோ இன் வாட் லேசன் த பர்சன் ஆர் திங்க் டினோட்டட் பை இட் அதாவது நவுனுக்கு பிஃபோராக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரொனவுனுக்கு பிஃபோராக வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நவுனோட ரிலேஷன்ஷிப்பையோ அல்லது ப்ரொனவுனோட ரிலேஷன்ஷிப்பையோ அந்த வாக்கியத்தில் வந்து அது சொல்லும் இதை தான் வந்து நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஃபார்மர் ஈஸ் எ ஒர்க்கிங் அதாவது த ஃபார்மர் ஈஸ் ஒர்க்கிங் இன் த ஃபீல்டு இதில் வந்து அந்த இன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மியூசிக் இந்த சென்டென்ஸில் அந்த இன் மியூசிக் அப்படிங்கிறப்ப இன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் தேர் இஸ் எ பிரிட்ஜ் அக்ராஸ் த ரிவர் த அக்ராஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு தேவையில்ல பின்னாடி தான் நம்ம பார்க்கணும் அதாவது த ரிவர் அக்ராஸ் அந்த ரிவருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அக்ராஸ் இருக்குது ஸோ இந்த அக்ராஸுங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் ஹி லிவ்ஸ் அட் பாரதி ஸ்ட்ரீட் இன் தேனி ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாரதி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அதாவது நவுனுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ஆட் த டாக் இஸ் டைடு வித் எ செயின் எ செயினுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது வித் ஸோ இந்த இடத்துல வித்துங்கிறது ப்ரிப்போசிஷனை வந்து இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ப்ரிப்போசிஷன் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நவுனை இணைக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வெர்பு ஒரு நவுன் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தையாக கூட இருக்கலாம் இதே வந்து கன்ஜக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சென்டென்ஸை இணைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு வேர்டு இணைக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஆனால் ப்ரிப்போசிஷனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெர்பையும் ஒரு நவுனையும் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக கூட வரலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஜக்ஷன் கன்ஜக்ஷன் அப்படின்னா இணைப்பு சொல் இட் ஈஸ் எ வேர்ட் யூஸ் டு ஜாயின் வேர்ட்ஸ் ஆர் சென்டென்சஸ் அதாவது ரெண்டு வேர்டை வந்து இணைக்கக்கூடிய சொல்லாக வந்து இருக்கலாம் அதாவது ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு சென்டென்ஸை இணைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் அதுதான் கன்ஜக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவி அண்டு சிபி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரவியும் நவுன் தான் சிபியும் நவுன் தான் ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக ஒரு சென்டென்ஸில் வந்தது அப்படின்னா அதுதான் கன்ஜக்ஷன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டுங்கிறது கன்ஜக்ஷன் ஃபார்மில் வந்து இருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப ஹி ஒர்க்டு ஹார்ட் பட் ஃபெயில்டு அவன் கடினமாக உழைத்திருந்தான் ஆனால் என்னாச்சு அவன் ஃபெயில் ஆகிட்டான் இந்த இடத்துல பட்டுங்கிற வார்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஜக்ஷனாக இருக்குது அடுத்த சென்டென்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவாஸ் இல் ஸோ சிவாஸ் ஆப்சன்ட்டு இல்லைன்னா நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறது சிவாஸ் இல் அப்படின்னா அவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்ததால் அவன் என்னாச்சு ஆப்சன்ட் ஆனான் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது இன்டர்ஜெக்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உணர்ச்சி வாக்கியம் ஆன் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ வேர்ட் விச் எக்ஸ்பிரஸஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரா பாஸ் த எக்ஸாம் அலாஸ் ஐ லாஸ்ட் மை பாஸ் இது மட்டும் இல்லை மார்வலஸ் வாவ் ஹூ அப்படிங்கிற உணர்ச்சி பூர்வமாக சொல்லக்கூடிய அத்தனை வார்த்தைகளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன் இப்போ இன்டர்ஜெக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து அந்த சிம்பிள் வந்து கம்பல்சரி நம்ம போடுவோம் ஒரு அப்பாக்ஸ்ட்ரி நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து கம்பல்சரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதை வச்சே வந்து நம்ம அது இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியத்தில் வந்து கரெக்டாக சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் வந்து ஹரா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்ஜெக்ஷன் அலாஸ் அப்படிங்கிறது இன்டர்ஜெக்ஷனாக நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி மொத்தம் ஒரு டென் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் நியூ டெல்லி இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா நியூ டெல்லி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் வருண் இஸ் ஏ டாக்டர் ஹி ஒர்க்ஸ் இன் சென்னை வருண் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் டாக்டர் காமன் நவுன் சென்னை அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் த கேத் இஸ் ஆன் த வால் ஆன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஹெர்க்யூல்ஸ் வாசிய பிரேவ் பிரேவ் பாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து ஹெர்க்யூல்ஸுங்கிறது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் பிரேவுங்கிறது வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஹரா ஐ ஓன் த ப்ரைஸ் ஹரா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு இன்டர்ஜெக்ஷன் ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உணர்ச்சி வாக்கியம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறனால அது வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன்
there are 11 players in a team இந்த 11 கர்து வந்து பத்திக்கினா adjective she ran fast but missed the train but அப்படிங்கது வந்து conjunction the ball is under the table under அப்படிங்கது வந்து preposition Priya was absent because she was ill இதில் underline குடுக்குல ஆனா because because வந்து நாம் underline பண்ணனும் because அப்படிங்கது வந்து conjunction அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன பண்டும் நான் evaluate பண்டும் students குடுத்து நம்ம evaluate பண்டுதுக்கு ஒரு 5 questions அது என்னன் அப்படின் பார்த்தீங்கனா Sita is a clever girl இதில் Sita அப்படிங்கது வந்து proper noun clever அப்படின்னா அது வந்து adjective Helena lives on the third floor in the apartment art vivos in Nagar in Tultu Kurin திரிக்கிறாங்க இதில் ஆன் அப்படிங்கர்து வந்து பத்திக்கின preposition at, at, ஆனி, in இது மூனுமே வந்து prepositionல வந்து வரும் Ramu is a clever boy and he is very humble இதில் clever வந்து underline பணிருக்காங்க clever அப்படின்ன adjective and அப்படிங்கர்து வந்து conjunction he இங்கர்து வந்து pronoun the cheetah runs very fast அப்படி very இங்கர்து வந்து பத்திக்கின்ன adverb alas My grandpa passed away. Alas, this is the interjection. Okay, students. This is the day one activity. Day two is the next video. Bye.